Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 29 septembre 2023. Comme chaque semaine, on fait notre petite revue hebdomadaire ensemble. On va passer en revue toutes les valeurs qui sont à la droite de notre écran. Donc on est sur TradingView. J'ai ma petite liste que je reporte de semaine en semaine, que je complète. Voilà, il y a des ajouts, il y a des suppressions. Cette semaine, on va se concentrer sur les trois indices, le CAC 40 qu'on fait chaque semaine, mais le CAC Mid et Small Caps et le CAC Small Caps également. Voilà, on va regarder ça, ce qu'il en est. Après l'hécatombe de la semaine dernière au niveau des Small, hein, clairement, voilà, on a eu des gros, des gros gadins, quand même des grosses chutes. Là, voilà, on termine un peu plus en ordre dispersé. Donc, on va voir que le CAC se reprend un petit peu, mine de rien, et retourne dans son range. Voilà, encore euh, un faux signal pour nous induire en erreur. Pour... C'est pas évident en ce moment, c'est très très compliqué même. Donc, on va faire le point. Si vous me suivez, vous le savez, hein, j'ai un site, hein, euh, mon site, hein, spéculateurmalin.fr, où euh, je démocratise l'analyse graphique donc, euh, et technique. Donc ce que peut vous apporter la lecture d'un graphe, comment la réaliser et euh, comment en tirer profit. Donc c'est tout expliqué, vous avez des contenus gratuits, vous avez également mon propre livre numérique pour aller plus loin, où là on, a fait, on, a, on, a, on, va, on va bien plus loin sur l'analyse graphique, mais également tout ce qu'il y a autour, comme la gestion des émotions, la gestion du risque, parce que l'analyse graf... graphique, en fait, analyser un graphique boursier, c'est juste un maillon de la chaîne. Voilà, donc tout est là, euh, je vous laisse vraiment y aller faire un tour. Allez, on commence tout de suite avec notre CAC 40, on ne perd pas de temps, donc là on est sur TrainingView, hein, donc c'est la plateforme que j'utilise moi vraiment euh, bah, quotidiennement. Hein. Donc euh, maintenant, je sais que Pro Real Time a également lancé sa propre version web. J'ai pas encore eu trop le temps de la tester. Je le ferai sûrement ce week-end. Et puis, si il euh, y a matière, euh, je vous ferai un petit retour. Donc nous, si, nous sommes ici en unité hebdomadaire. Donc un chandelier égale une semaine. Donc on est exactement sur notre faisceau moyen terme. Voilà, on peut pas faire plus précis. On a pris support sur la borne basse du faisceau. On a fait un plus haut sur la borne basse du faisceau euh, court terme qui est en résistance maintenant. Donc malgré tout, là, on revient, on réintègre notre range. Donc c'est quand même une bonne chose. On revient un peu neutre, même si en hebdomadaire, voilà, on n'a pas beaucoup tourné parce que forcément, c'est fait en, pas en intraday, mais justement en intrasemaine. Donc euh, le RSI, lui, n'a pas beaucoup bougé, mais on a eu euh, bien peur quand même en fait. Hein. Et à un moment ou à un autre, c'était quand même compliqué parce que là, on avait fait une cassure. Le lendemain, on commençait à valider hein, quand même. Mais voilà, est, on est dans, le CAC s'est repris et a refranchi les 7080 pour euh, se remettre bah, du coup dans son range et de nouveau nous offrir rien du tout. Parce que là, on aurait eu une cassure franche et une, voilà, on n'aurait on aurait pas recassé, on n'aurait pas repris le range, mais on, on serait parti à la baisse. Et bien là, c'était plus les 6860 qu'il fallait regarder. Or là, maintenant, on revient un petit peu... Euh, dans ce range, il n'y a pas grand chose qui se passe, on a toujours ça en direction franche à moyen terme, on a nos deux faisceaux, ce qui veut dire que bah, c'est bien, on a intégré ce range, mais en fin de compte, euh, est-ce que c'est pour le mieux bah, J'en suis pas si sûr actuellement, voilà. Donc, il euh, bah, faut attendre, voilà, faut attendre que le prix navigue. De toute façon, on a cette résistance oblique baissière, tant qu'on est dessous et sous ces faisceaux, euh, même si on réintègre ce range, pour moi, euh, je me méfie largement. Allez, du coup, on va regarder le CAC mid et small caps, comme je vous l'ai dit. Alors lui, euh, la situation, euh, voilà, déjà depuis bah, la semaine dernière, on avait cassé cette zone de support hein, des 13 450 points. Et là, euh, bah, là du coup, voilà, on continue, alors, on fait une mèche basse également. Mais pour moi, euh, voilà, cette cassure là, elle est quand même, euh, elle est quand même actée. Hein. Donc, on va voir ce qu'il en est. On peut très bien refaire un pullback. Sur ces 13 440 points, à 13 450, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, euh, si vraiment on veut sortir de la zone de danger, il eh ben, faudra attendre la cassure de cette résistance oblique baissière, voire voilà, ce niveau-là des euh, 13 400 points. Sans ça, euh, bah, c'est quand même compliqué. Allez, on continue avec le CAC euh, Small, du coup. Alors lui, on va l'étudier d'un peu plus près, parce que ça fait un moment qu'on euh, bah, qu ne l'a pas regardé en vidéo. Donc du coup, sur cet espace de travail, je ne l'ai pas. Bah, je n'ai pas mes tracés, du coup. Là, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a une belle résistance oblique baissière. Tout simplement, pourquoi On a trois points d'appui, ou trois zones d'appui, mais vraiment quand même beau, deux, deux points, et puis ouais, une petite zone ici, bien équilibrée. Donc voilà, elle respire un peu la... 
la, pas la sérénité, parce que c'est une oblique baissière, mais elle respire quand même la solidité, on va dire. Et on avait cette zone-là de euh, résistance, de support, et que voilà, maintenant, pour le coup, c'est cassé. Donc même si le prix revient, attention au changement de polarité, ben, un support cassé devient une, une zone de résistance. Hein. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de rebond technique du tout. Hein, on n'est pas là en semaine. Là, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, on touche une zone ben, de support parce que le prix avait déjà touché cette zone euh, ben, il y a un an, voilà, début octobre. Malgré tout, euh, pour l'instant, il n'y a pas de réaction sur ce niveau. Il faudra attendre la semaine prochaine pour qu'il y en ait une si elle se matérialise. On voit que le RSI est en survente. Mais attention encore une fois, c'est à, à, à le passage à la hausse des, de la zone des 30 qu'il faudra surveiller. Donc là, en hebdomadaire, c'est quand même pas jojo. Et on voit en journalier qu'on commence à faire une petite mèche, ben, un petit rebond, mais qui reste bien timide pour l'instant. Donc là, on peut encore affiner et se tracer, pourquoi pas, une autre oblique, même si là... C'est un peu moins joli, mais voilà, on peut quand même un petit peu l'anticiper dans cette zone-là. Mais voilà, je ne suis pas spécialement serein, quoi. Donc, bon, je l'ai tracé, mais on ne va pas la garder. Moi, j'attends pour l'instant, on voit nos trois faisceaux qui sont vraiment baissiers, avec les bandes de boulanger baissières. Euh, même le R ici est baissier. Donc là, clairement, voilà, à court terme, on a une réaction technique sur support. C'est très bien. Mais il en faudra bien plus. Donc, bien plus, ça veut dire rebondir, euh, trouver un niveau vraiment euh, de résistance, voilà, que le prix consolide en dessous, qui nous construise quelque chose. C'est vraiment ce que j'explique dans mon livre numérique, c'est de construire des figures où on a un taux de probabilité qui est élevé et qu'une un, congestion, une baisse de volatilité qui est avec nous. Là, clairement, il euh, n'y a pas de construction. Je veux dire, on a un rebond technique, certes, mais ça ne va pas plus loin. Allez, on continue euh, avec IPH. IPH, pas grand chose à dire. Simplement, pareil, on revient sur support, réaction. J'avais tweeté dans la semaine que voilà, on cassait. Malheureusement, bah, malheureusement, non, heureusement, on l'a pas validé en séance et on rebondit un petit peu. Mais rebond technique, fébrile. Euh, le RSI est dans une mauvaise passe quand même. Donc attention. OPM, au co-design précision médecine, c'est une action que je suis de près, vous le savez, je tweet régulièrement dessus. J'ai moi-même une position hein, donc, que j'avais pris à 1,40€, voilà, parce que j'avais loupé ce fameux passage ici euh, à 1,15€. Mais bon, ça je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Et euh, bah, du coup, voilà, cette zone des 2€ a lâché. Maintenant, on est un petit peu en mode euh, ben, voilà, rebond, pareil, mais... On est sous résistance maintenant, pareil, changement de polarité oblige. Et encore une fois, euh, pour l'instant, tant qu'on ne repasse pas les 2 euros et 2 euros avec une belle bougie, euh, moi je privilégie encore et toujours cette zone des 1,70 euros, voilà, qui correspond au 50% de retracement de Fibonacci. Voilà. Au niveau du RSI, il n'y a pas forcément de péril. Hein. On est quand même assez, assez bien orienté, on est neutre, on va dire. On n'est pas ultra baissier. Mais euh, voilà, au niveau de chartiste, au niveau graphique, J'attends encore un petit peu, même si fondamentalement euh, c'est une bonne boîte, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est pareil pour Genoway, Genoway qui est une belle, euh, une belle entreprise, où j'ai également une position dessus également, et où euh, bah, elle a fait une, une com hein, dans la semaine, je crois, ou c'était la semaine dernière, je ne sais même plus déjà. Mais où dans la semaine, bah oui, parce qu'elle a, elle a, elle a vraiment briqué ce niveau des 4-10, on a été touché notre zone de résistance des 4-30, donc les plus hauts de euh, fin d'année dernière. Moi, à court terme, j'aurais voulu qu'elle tienne comme ce niveau des 4-10. Pourquoi Parce que ça aurait fait un magnifique euh, pivot long terme avec une, un niveau de stop rapproché. Là, ce n'est pas le cas. Euh, du coup, bon, c'est un peu dommage. Maintenant, encore une fois, euh, c'est des, des valeurs qui ne sont pas non plus ultra liquides, même si le prix est. On voit quand même que le volume a bien, énormément, a bien augmenté pendant la phase de. de, de de, de pouce, hein, de, de hausse, voilà. Par contre, voilà, on voit quand même que le volume est devenu très faible pendant les deux phases de conso là qu'on a eu aujourd'hui hier, ce qui signifie que voilà, la hausse euh, s'est faite avec du monde, la baisse se fait avec pas grand monde. Donc, c'est une bonne chose. Les titres sont restent en portefeuille, sont gardés. La, la, la valeur n'est pas vendue. Donc, euh, pour l'instant, même si on a une baisse et qu'on tient pas les 4 10, c'est pas grave. Euh, le prix on va attendre que le prix nous donne un nouveau niveau. J'aurais aimé les 4-10, mais ce n'est pas le cas. Donc, 
On sait que statistiquement, au niveau des 50, c'est comme un rebond euh, bah, qui correspond déjà à la moitié de la hausse initiale. Et c'est vraiment une zone où les rebonds sont le plus durables. Donc, j'attends de voir si cette zone fera effectivement office de support ou si ça sera une autre zone. Mais clairement, voilà, j'attends. Et en fonction de là, si jamais on arrive à trouver un support et rebondir et que le prix nous fait un petit triangle ascendant, ça sera juste euh, top. Maintenant, voilà, c'est un scénario. Encore une fois, on ne lit pas dans l'avenir. Si le prix euh, veut retourner bien plus bas, et bien il retournera plus bas, hein, on ne l'empêchera pas. Mais euh, voilà, si on veut garder cette dynamique haussière, il y a quand même des niveaux là à conserver, à court terme en tout cas. Ensuite, Terra Nexus. Terra Nexus, bah, c'est pareil, il y a de la news, je crois qu'elle publie ses résultats euh, ce soir, du coup c'est ce qu'on m'a dit. Euh, pareil, on a un range, hein, euh, simplement, entre les 1,35 et cette zone des 1,10€. Pour l'instant, on est toujours dedans. Euh, il à moyen terme, il n'y a pas de changement euh, particulier. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'elle tienne cette zone D euh, 1.22. Alors, euh, du coup, on est déjà revenu dessus. Voilà, c'était un peu le, ce que j'avais tweeté également ce matin. Pour bah, profiter de ce break de niveau avec cette résistance oblique. Et avoir quelque chose de clair. Par contre, c'est vrai qu'à plus moyen terme, on reste encore quand même dans une phase où on est quand même dans une tendance... Même si on est neutre depuis, on va dire, depuis euh, début de l'été, on reste quand même dans une tendance qui est quand même relativement baissière. On voit les faisceaux sont quand même encore baissiers. Mais voilà, ce premier niveau des 1,30 correspondrait déjà à la reprise de ce premier niveau faisceau, de, de ce premier faisceau. Et le deuxième faisceau correspondrait à notre objectif court terme des 1,65€. Farming Group, <rire> pas grand chose. Euh, elle revient sur sa zone de breakout. Euh, voilà, elle fait un rebond technique. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est trop précaire encore une fois, comme je l'ai dit. On attend de voir. Alors, on peut simplement se tracer une petite zone de résistance. Voilà. On peut aller checker ça en 4 heures. En 4 heures, on voit quand même qu'il y a quand même quelque chose qui commence à se passer. Mais voilà, on est neutre à court terme. Ben, à court terme, sur l'unité sur le 4 heures. Donc, euh, à voir. Voilà. Euh, on reste quand même dans une, 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 une tendance qui est quand même haussière depuis le début d'année. Ben, depuis le début de l'été. Et là, c'est vrai que bon, la, la, la cassure des 1,22€, 23 permettrait d'aller revoir les plus hauts. Mais, euh, voilà, bon, euh, c'est pas les configs que je privilégie en ce moment. Allez, Valbiotis, 10%. Donc, elle, elle revient. Alors, on va aller voir en hebdomadaire, parce que du coup, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas analysé, quand même. En hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est que on a, donc, là, on est sur quand même du moyen long terme, hein, parce qu'on remonte quand même jusqu'à 2021. J'ai supprimé ma zone. Du coup, ici, voilà, zone de résistance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Ici, on voit très bien que on a eu un break. Pareil, on va la mettre en support. Donc là, on est en unité hebdomadaire. Donc c'est quand même, on, on cadre, mais il euh, faudra quand même bien affiner sur des unités inférieures. Là, voilà, on avait une résistance oblique, on est en plein dedans, on est dans l'épaisseur, on travaille. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Là, on voit quand même qu'on a une zone là où le prix est quand même bien travaillé. Ce sera une zone de résistance plus euh, proche que les plus hauts du prix en 2021. Et puis, et puis, euh, et puis voilà, on va dire. Après le reste, cette zone-là, c'est assez flou, donc on va pas la tracer. Ce qu'on voit, c'est que du coup, on a quand même. Même si là c'est pareil, il y a des mèches et c'est pas non plus top. Voilà, on a quand même un petit triangle qui se dessine, voire même plus un fanion. Donc là on a le mât, on reporte et du coup ça nous envoie sur la zone des 8 euros qui est l'objectif des plus hauts. Voilà, ça c'est un objectif graphique, il a le mérite d'exister. Bon, après, on en tient compte ou pas, c'est à vous de voir. Maintenant, on peut checker rapidement en unité 4 heures. Et en unité 4 heures, ce qu'on voit, c'est que là, quand même, on a un niveau qui est potentiellement pas mal, avec les bandes de Bollinger, quand même, qui ne sont pas très loin, surtout la bande supérieure qui cadre. On a un qui est haussier, on n'a pas beaucoup de volume. Donc voilà, une, une cassure franche de ce niveau des 5,80-90 serait un signal positif. Un dossier. Alors, Adosia, bah c'est pareil. C'est pas une valeur que je porte spécialement dans mon cœur. Euh, tout simplement parce que je trouve qu'au niveau direction et managérial, c'est pas ça non plus. Donc, euh, voilà, 
C'est pour ça que je, la, je privilégie d'autres valeurs, hein, comme bah, celle qu'on vient de faire. Et puis on voit que, euh, bah, du coup, ça reste pour l'instant un petit peu compliqué. On reste quand même dans une séquence baissière, il y a des rebonds techniques, mais on reste sous cette résistance oblique. On reste quand même avec un RSI qui flirte avec la zone baissière. Il n'y a pas beaucoup de volume non plus. Hein. On voit que les volumes sont, ont été en augmentant, en augmentant pendant la phase de hausse, mais là, voilà, les volumes se, se tassent. Donc, du coup. C'est pas mal non plus, mais c'est pas forcément mauvais. Hein. Mais une autre, une, un titre peut baisser simplement sous son propre poids. Or là, voilà, la grosse zone qui arrive, hein, c'est quand même la zone des, des 6 euros, hein, 6, 20, 6 euros. Allez, on finit par deux, trois petites valeurs. Alors, euh, Française Énergie. C'est une valeur, pareil, que je surveille euh, et que j'ai dans ma, dans ma shortlist. Pourquoi Parce que j'en ai un niveau ici sur les 43... 43,80 là qui est quand même pas mal on a un niveau qui se tient sur les 40 donc euh, du coup niveau à surveiller puis on a cette résistance oblique baissière euh, quand même assez long terme qui s'approche donc voilà clairement si le prix veut continuer d'auxiller un petit peu jusque euh, fin octobre mi octobre on pourrait avoir une cassure avec une contraction des bandes de boulanger qui pourrait être pas mal donc c'est pour ça qu'elle est euh, dans ma shortlist ensuite cadian alors, Cadian, euh, ça sentait le roussi il y a quelques séances. Là, elle se remet un peu en selle. Mais euh, voilà, maintenant, du coup, on voit hein, le RSI est neutre. Il zigzague autour de sa zone de neutralité des 50. En gros, ouais, ça ne m'impressionne pas du tout, ces hausses. Clairement, euh, donc ça, d'ailleurs, ça, on peut la supprimer. Ça, on peut supprimer. On est en plein milieu. Voilà, tant qu'on n'aura pas au moins un minima à la cassure des 19,50 euh, correctement, et ben, avec du volume, euh, avec un, un volume un peu plus élevé, c'est pas non plus. Euh, voilà, en plus, il y a eu quand même un peu de, un peu de bad news là. Je suis, ouais, je, autant là, j'étais quand même bien, autant là, maintenant, vu ce que nous fait, je suis une moyennement serein. Donc, 4 jours, je continue de la surveiller, mais euh, voilà, je, je réfléchis quand même à deux fois. Katana, alors Katana, pour le coup, euh, bah, elle, elle, nous a fait une, elle nous fait une séquence baissière quand même importante, on voit cette semaine là, là cette semaine là, on a quand même dérouillé, hein. elle a dérouillé de 9% et demi, bah 9,38, donc la prochaine zone, bah, d'ailleurs, si on prend les, cette zone là des chandeliers, voilà, on va dire qu'elle arrive quand même sur une zone de support potentiel, voilà, mais un support qui reste assez frêle pour moi, on a une, une divergence des bandes de Bollinger, on a du volume qui augmente, pour le coup on a un récit baissier. Donc c'est pareil encore une fois, pour l'instant c'est un couteau qui tombe. Il y a des rebonds techniques, mais voilà, on s'est fracassé sous un support qui s'est transformé en résistance, ça baisse. Donc on verra maintenant euh, sur les, le niveau des, des 5,80, voilà ce que ça donne. Mais en l'état, euh, Katana, elle est à observer, voilà, mais il euh, ne faut pas trop s'y frotter en ce moment. On attendra encore une fois qui est un rebond technique, qui dure, qui est plusieurs rebonds, voilà, qui, se, qui permettent au prix de calmer sa volatilité, hein, parce que les bandes de boulanger sont très larges, sont baissières. Donc voilà, je pense que moi, euh, au moins jusqu'à la fin d'année, euh, Katana, euh, on peut la surveiller, mais il n'y a pas grand chose à faire dessus. Allez, on continue, on finit avec Calray. Calray, c'est pareil, il y a surnage un petit peu en ce moment, euh, néanmoins, sous cette oblique baissière, voilà, avec un premier niveau... Alors moi, c'est toujours ce niveau-là hein, que je surveille, hein, le niveau des 3,68, 3,70. Mais si vous voulez vraiment un niveau moyen terme, c'est le niveau des 4 euros à surveiller. Quoi. Et tant qu'on reste... Qu reste... Et enfin, pour finir, on va regarder Ubisoft. Ubisoft qui se comporte pas mal aussi. Le prix est sous résistance. On a fait une belle séance aujourd'hui. Et euh, encore une fois, on a tous nos faisceaux qui sont euh, bah, regroupés, alignés et maintenant en support. Donc là, potentiellement, on a quand même un, un niveau pivot <coughs> sur les... Alors, si on va zoomer un petit peu quand même, sur les 30, 31 qui sont intéressants. Par contre, on va quand même zoomer un petit peu parce que là, on a quand même une mèche un peu haute. Donc, c'est pareil, voilà, c'est la config, c'est pour ça qu'elle me chagrine un petit peu. Soit on prend le niveau des 31, soit vraiment pour être sûr, on prend la cassure des plus hauts récents. Sur, euh, ben voilà, sur les niveaux de 31,65. Et puis on a ce petit support oblique qui fait pas de mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. 
J'espère avoir été assez clair, avoir été assez concis. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous voulez que j'analyse des titres, euh, si vous avez des améliorations à me proposer, si vous avez des, euh, des ajouts, voilà, n'importe. Dites-le moi en commentaire euh, et mettez un petit pouce, euh, ça fait euh, plaisir et puis ça montre à YouTube que ce contenu est intéressant. Et si vous voulez vous former à l'analyse graphique et technique, eh ben, vous avez mon livre et mon site internet qui est là pour ça et qui a été conçu pour ça. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Bye.